哈喽，大家好，我是带你去看非洲啊！国内还是有很多小粉丝啊。今天收到一位小朋友的爱心，通过他父亲转了一百块钱，想资助一下之前拍的一个贫穷家庭啊。本来资助类的视频啊，争议比较大，我拍的也少，但是为了感谢这位小朋友的爱心，今天还是决定拍一期。我们现在出发，啊，也是第一时间 C 哥在这里啊，带他一起。刚刚刚好，老婆发视频过来，这些小孩子包括 C 哥家过来也打个招呼，聊了几句。啊，前段时间很多粉丝在问 C 哥家的房子修好没有，给大家看一下。现在基本上已经完工了，里面还要稍微修整一下。门的话，我问了一下。质量比较好一点，框架也比较精致，要十五万先例，接近三百块钱。还有一个窗户，啊、呃，有收入的话，确实自己住的房子的话，稍微修的要好一点了、啊。这间也是他的，这是吧？二手钥匙？这是吧？二钥匙。我还不知道，这间也是他的，那一个窗户应该就是装在这里的。这个小女孩子也是我比较喜欢的，在这里打水回来，给大家介绍一下这个鱼吧，看一下这种螺飞，差不多是一千先例一条，相当于是两块钱一条，不便宜吧？这个就是之前那个的大老婆，在这里做这个卖，还有一点做好的。我把莫瑞也叫过来了，他那个小店门口还是慌着的，邻居不让。铺水泥，这里的话还在，啊、呃，让小朋友看到这一期视频说帮助他一下，我们再去跟他买一点，资助他一下生活物资。今天小孩子应该在这里。这是他女儿，今天在这里，感觉上还是稍微比较大方。家里的话确实比较单调，啊，就一个毯子在这里，啊，没有什么东西。我也刚刚问了一下，这个房子是租的，七万先例一个月，差不多一百四。看一下边上，我刚刚问他，不过他不会是英语，啊，莫云给我翻译说，他主要就是去边上洗洗衣服，或者是打打水之类的，挣点钱交房租的。之前也没怎么关注这一块。我们还是老规矩。买十公斤脱朽，啊，五公斤豆子，再糖、油，反正生活必需品嘛。前段时间还是没注意，他那个小女儿还是比较听话懂事的，可能也是在这种环境中长大。我们帮他提回来，在这里坐着聊了一会儿，啊，这个妇女的话，还是。像之前一样，也是像这种提醒你感谢一下，也没必要，啊，合个影，呃、也感谢国内小粉丝的爱心啊。莫云在这里要吃鸡腿，上次买的那种，给他买了一瓶水喝，看一下吧，这个是做不了了，已经确定了，他这里有个缝纫机，每天就守在这里，来卖点衣服。啊，基本上每天都在这里的。现在差不多下午四点钟啊，不早不晚。我们上午留的那个渔网还在河里面啊，跟谁国家等一下就去确认鱼。如果说鱼货多的话，再拍一个视频啊，给大家看一下。好了，今天的视频就介绍到这里，喜欢的点击关注。